Hi guys, this is me again, ang inyong kagandahan, Albert Rana guys. So, andito tayo ngayon sa ating topic about sa, uh, basta ito muna ang aking uh, payo uh, para sa mga hindi open-minded dyan or open-minded. At para lamang po ito sa mga bukas ang kaisipan at kaalaman, para lamang ito sa matanet ma, ma, mga mamatatanda ah, 20 years old pataas lamang ang pwedeng manood at kailangan ng patnubay at gabay ng magulang mga lalabs so ang topic natin ngayon ay about sa ano nga ba ang mga paraan na dapat gawin pagkatapos magtalik si so, ito yung number one na paraan pagkatapos magtalik upang hindi kapitan ng uh, ng bacteria Number one, pagkatapos magtalik ay kailangan umihi. Kailangan umihi, number one. Kailangan umihi upang hindi kapitan ng bacteria or hindi ka, para hindi ka magka-UTI. So, kailangan yan. Kailangan pagkatapos magtalik is umihi. So, number three, kailangan mag-mouthwash mga lalab. So, importante is mouthwash para hindi kapitan ng germs or anumang bagay na makaka-infection sa iyong katawan. Kasi diba andyan na yung kapag kayo nagtatalik is andyan na yung uh, kinakain nyo yung isa't isa. Diba? Yung parang uh, level up, nasa level up na kayo ng kalawakan is hindi nyo na alam yung ginagawa nyo. Diba mga lalab? So, yan, yan yung number two. Kailangan mag mouthwash para hindi kapitan ng germs ang inyong mga uh, katawan, yung buong katawan at inyong labi or ang inyong para hindi ma-infection. So, number three, kailangan yung maghugas ng inyong ari para makaiwas sa mga bacteria sa inyong uh, ari at para hindi may infection ang inyong ari mga lalabs. Kasi kapag hindi natin maiwasan, kapag yung uh, partner natin is ma, uh, hindi maganda yung kanyang kalagayan or may karamdaman siya. So, kailangan natin maglinis ng maigi. Ang importante is liquid soap and then maligamgam na tubig maligamgam na tubig uh, ha, uh, warm water mga lalabs kasi importante yan so mas importante kasi yung warm water para hindi po siya kapitan ng uh, bacteria or hindi mapasma kasi sabi ng iba kasi mapapasma daw kapag uh, kapag pagkatapos mo daw mag uh, magtalik sa yung partners ma, uh, kapag naghugas ka daw or maligo is mapapasma daw po dyan po kayo nagkakamali mas maganda po ang maligo ng derecho kasi para hindi po kapita ng germs ang ating uh, buong katawan or ang ating uh, ang ating uh, sarili para makaiwas po tayo sa mga sakit or bacteria na mapapasok sa ating katawan. So, it's importante talaga po ang maghugas or maligo pagkatapos magtalik para makaiwas sa sakit o pang maiwasan yung bacteria mga lalag. Kasi andyan na yung uh, pag nasa dulo ka na ng kasarapan ng pagtatalik, diba? Andyan na yung uh, hindi mo na alam yung ginagawa mo, diba? halos kinakain mo di ba yung lahat halos naglalaplapan kayo di ba so nga tayo balik ulit kayo pa di ba ginagawa naman natin ginagawa yan lahat ng mga magpa-partner di ba andyan na yung kakainin yung kanyang uh, ang kanyang uh, ang kanyang uh, money andyan na rin yung kakainan ng ng babae yung banana ni mister so kailangan natin mag mouthwash and then A number a number two is kailangan natin mag mouthwash kasi kailangan matanggal yung germs sa ating uh, sa ating bunganga. Kailangan yung mouthwash, importante. At number one is importante is mag ihi pagkatapos magtalik. And then number three, kailangan maghugas ng maigi. Kung gusto niyo maligo na rin kayo para walang germs or walang infection sa inyong katawan or maganda ang inyong kalusugan. So Thank you so much guys and please don't forget to subscribe and like. Ito ay pa ito ay tips lamang. Ito ay aking uh, pinag-aralan at aking uh, sinerts kung ano nga ba. Siyan po ay sinerts ko at naga uh, search ako kung anong tama po ba sa pagkatapos magtalik. So yan lamang po at uh, para lamang ito sa mga bukas ang kaisipan at kung hindi ka naman bukas ang kaisipan, wag ka na lamang manonood. So thank you guys and please subscribe and like. Mwah.